Bonjour, je suis Barouche Cotlib, commissaire invité de l'exposition Feedback numéro 6, Marshall McLuhan et les arts à la fonderie Darwin. Alors, Feedback, c'est un projet d'exposition. Maintenant, on est dans le, la sixième édition ici. Euh, c'est centré sur la praxis euh, expérimentale de, du penseur des médias et de, de, des technologies de communication, Marshall McLuhan. Euh, Marshall McLuhan n'est pas con connu véritablement comme euh, un homme créateur, c'est créatif. Ce qui est moins connu chez lui, c'est qu'il euh, était aussi très, très expérimental et euh, il essayait essayé de, de diverses manières de, de créer une sorte de euh, praxis de chercheur pour euh, l'ère électronique, pour, qui était suffisant, qui était adéquat pour son ère et pour notre ère. Alors, on voit ici les évidences de son praxis expérimentale qui est sur la frontière de la praxis d'un artiste, on peut dire. Et il avait, son, il avait aussi une, une idée euh, de nouvel rôle qui jouera les artistes dans, euh, dans l'ère électrique, comme il l'appelait. Ça veut dire que euh, les artistes sont, sont ceux qui sont sensibles aux transformations profondes dans la société qui, sont, qui, qui suscite, qui, qui arrive euh, à cause de développements très accélérés euh, dans, dans, dans la technologie et dans la science. On peut voir à travers les exemples de, de archival dans les vitrines, les publications les plus osées de, de McLuhan, les plus euh, expérimentales, les plus créateurs, euh, et puis euh, toutes ces euh, publications sont intéressantes aujourd'hui, euh, pas seulement comme euh, des objets, mais comme des, des, des traces de performance sociale que McLuhan faisait. Et à travers cette, euh, cette performance, euh, il, il a évoqué beaucoup de questions qui sont euh, toujours très, très pertinentes pour nous aujourd'hui, auxquelles réfléchissent toujours euh, les artistes de, de nos jours. On voit ça aussi dans ce qu'on appelle le, le, le cathédrale cathodique, qui est un certain archive de, de performance médiatique de McLuhan en temps réel dans le média qui lui intéresse. Par exemple, nous, euh, nous cherchons, euh, quoi, ça veut dire quoi le, le rétroaction, le feedback? Alors, nous montrons des, des œuvres qui... qui qui travaille euh, sur ce thème-là, comment, comment est-ce que les messages sont réintégrés re dans, dans la pensée. Euh, L'œuvre ici de Haroun Farroqui retravaille le, aussi l'idée de, de, de feedback, de rétroaction. Là, Farroqui montre euh, comment les dispositifs de reconnaissance de visage ou d'objets à travers les ordinateurs, que, que, comment ça s'est produit et quelles sont les pensées derrière ce euh, dispositif qu'on utilise tous les jours dans, dans notre vie aujourd'hui. Euh, C'est quelque chose que bon, euh, l'apprentissage à travers euh, les ordinateurs, euh, ce qu'on appelle euh, euh, intelligence artificielle, s'est euh, basé fondamentalement sur le principe de feedback. On a aussi euh, l'œuvre de, de William Lemaitre ici, qui, qui travaille un autre aspect, l'aspect de euh, dans, dans l'air électrique, l'air électronique, on reçoit l'information de toutes les directions à, à la fois. Et il n'y a, a plus un point de vue particulier. Tout le monde doit absorber tous les points de vue euh, au même moment. Et euh, l'œuvre de Willy euh, travaille euh, avec, avec euh, la tradition dans les beaux-arts de, de la peinture et de la photographie, mais maintenant on, on voit que la subjectivité produit l'image. McLuhan disait que les artistes produisent un anti-environnement. Mais qu'est-ce que veut dire anti-environnement pour McLuhan? Environnement, pour McLuhan, ce n'est pas la nature, ce n'est pas, pas les arbres et les oiseaux, c'est euh, un environnement, un entourage, quelque chose qui nous entoure 
euh, de services. Des services comme la télévision, le téléphone, euh, l'Internet. C'est ça notre environnement. Et pour lui, ce qui était important de euh, faire attention, c'était euh, pas ce qui nous livre l'environnement, mais euh, qu'est-ce qui fait pour que l'environnement se reproduise physiquement. Alors, il faut regarder derrière euh, l'écran, derrière euh, 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 l'écran de, de son euh, téléphone cellulaire, de son smartphone, pour voir qu'est-ce qui est derrière ça qui, qui, euh, qui fait pour qu'on a cet environnement de, de, service, de service. Ça veut dire euh, euh, les centrales de, de génération de l'électricité, par exemple les industries qui, qui produisent les, les smartphones et les ordinateurs. Tout ça, il faut euh, comprendre en, compre en comprenant, en essayant de, euh, essayant de comprendre euh, les effets de, de ces technologies sur nous. Alors, il disait que les artistes sont ceux qui nous aident à euh, voir ou euh, à comprendre cet aspect, cet aspect très profond de, de l'environnement. On voit chez l'œuvre de Colby euh, Richardson, par exemple, qu'avec les nouveaux ampoules qu'on utilise pour la lumière à l'intérieur, euh, ils ont un, un autre comportement si on ne donne pas assez d'électricité. Ils commencent à donner un, une luminosité irrégulière. Et euh, ça nous montre qu'à l'intérieur de, de ce dispositif de, de lumière, d'illumination, euh, qu'il y a des procédures euh, qu'on ne reconnaît pas assez. C'est un peu l'intuition de l'artiste que, que McLuhan euh, évoquait toujours, que l'artiste veut toujours nous faire connaître ce qui passe derrière les apparences euh, technologiques. On voit aussi les cadres qui sont là, ne sont pas cachés, mais ils font partie de l'esthétique même de l'œuvre. C'est pourquoi on ne cache pas les câbles, parce qu'on veut faire connaître que, euh, que derrière les apparences des médias, il y a toute une infrastructure. Et cette infrastructure, c'est ça qu'il faut faire attention si on veut vraiment comprendre comment euh, les technologies nous transforment et nous transforment notre société. On voit aussi euh, dans l'œuvre de, de Stéphanie Sijuko un esprit performatif. Elle produit euh, une condition dans laquelle la public peut venir participer dans une performance de l'émancipation de la connaissance, ce qu'on était promis euh, au début de l'ère euh, de l'Internet. On était promis que ouais, on, va, on va libérer la, la pensée euh, humaine, on va, on va finalement euh, pouvoir euh, nous profiter de tout le savoir et toutes le, les recherches euh, scientifiques qui n'ont jamais été faites, mais ce n'est jamais produit comme ça. C'était monopolisé par des grandes, euh, grandes compagnies. Le travail de euh, Median Group euh, Bitnik nous amène dans un, un petit voyage à travers le Darknet. Comment le Darknet, c'est sombre, alors on ne peut rien voir. Mais à travers l'œuvre des, des artistes, on sort des, des exponats, des, des morceaux de cette ombre-là. Et on peut peut-être commencer à, à trouver les repères à l'intérieur uh, du Darknet. Il y, a, euh, il y a une citation très, euh, très connue de McLuhan euh, que nous présentons dans les archives aussi, qui, qui est que le, la lumière électrique, c'est l'information pure. Il voulait dire par ça que la transformation dans la société qui, qui suscite à travers euh, l'invention, la, la disponibilité de la lumière électrique est beaucoup plus 
importante que n'importe quel message qu'on peut diffuser à travers la lumière électrique. C'est un, un principe qui travaille euh, euh, la, le duo artistique euh, euh, Caroline Monet et euh, Ludovic Bonnet, euh, ici, qui est présenté dans l'œuvre euh, Hydro, dont, dans lequel euh, euh, la lumière électrique est centrale et on voit les fils, on voit les câbles, on voit l'infrastructure infra derrière ça et on entend un peu le l'histoire ou la, la, la tension euh, qui existe ici au Québec entre la disponibilité de, de l'électricité et euh, les droits euh, à la territoire euh, pour les Autochtones, d'où vient euh, no, notre électricité ici au Québec. Alors, c'est une œuvre très complexe et très intéressante qui, qui nous montre euh, les conflits et les tensions à, à l'intérieur de notre normalité hyper moderne. Dans, dans l'œuvre de, de disnovation.org, uh, Shanzai Archaeology, on voit une collection de, de téléphones mobiles de l'époque à peu près 2016-2017 que les artistes ont collecté à Shenzhen, uh, en Chine, le lieu d'où viennent presque tous les, les téléphones cellulaires du monde. Puis uh, on voit là une sorte de, de façon uh, artistique, créateur, qui s'est se, produit, mais qui n'est pas fait par des artistes, mais qui est fait par des ingénieurs ou des techniciens. Alors, on voit que s'il y a une sorte de suffisance technologique à un certain endroit, ça permet des autres formes d'expression, de, de, on peut dire, artistique ou créateur, à se générer ou à, à, à développer. L'œuvre en, en arrière euh, de, de Johanna Vremen Moser cherche à recomprendre notre environnement euh, digital à travers un ordinateur qui travaille à, au principe de dynamique fluide. C'est un principe qui a été, a été utilisé euh, véritablement au début de, de le développement de, de nos ordinateurs d'aujourd'hui. On a utilisé, on a essayé de, de faire des, des circuits de logique euh, euh, en utilisant ce principe de fluid dynamics, la dynamique euh, fluide. Et son œuvre ici, c'est une mise en scène de ce euh, principe. Dans l'œuvre de Ian Baxterand, on voit que la télévision réapparaît dans une, dans, dans une époque où euh, elle, est, elle est sur le, le, le point d'être obsolète. On voit aussi une réflexion, euh, qu'est-ce que ça veut dire la peinture euh, dans l'ère électrique ou dans l'ère électronique. McLuhan, euh, il voyait la, la télévision soi-même pas comme un une médium visuel, mais un, un médium audio tactile. Il voyait ça, que, que ça, ça produisait des effets tactiles de, de, qui, qui nous engageaient avec tout le corps, pour dire encore, ne pas trop concentrer sur ce qui apparaît sur l'écran. Il faut voir comment nous sommes, ça éveille en nous des nouvelles sensations euh, euh, somatiques. Et euh, ça, c'est quelque chose qui travaille euh, Julia Dick euh, dans, son, euh, dans ses audio guides. Il, il, il reprend une technologie un peu obsolète euh, au cœur. Alors, on voit que euh, dans l'obsolescence, le, le vieil médium qui devient obsolète euh, ne disparaît pas, mais euh, prend des autres dimensions esthétiques aussi. Euh, et ça nous amène à, à Cassie Thornton qui va faire une, une, une résidence ici et, euh, et des expériences euh, dans le cadre de son projet The Hologram. Euh, 